Kinyanganyiro cha kumtafuta mgombea wa nafasi ya chama cha Demokrati kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 wazidi kupamba moto. Wagombea nao wameongezeka. Hii ni Washington Bureau. Nam, jina langu ni Sunday Shumari. Na wiki hii wagombea wanaotafuta nafasi ya kuwakilisha chama cha Democrat katika uchaguzi wa mwaka 2020 wazidi kujitokeza. Kundi hilo ni kubwa na miongoni mwao makamu rais wa zamani Joe Biden na ya pia ameingia kwenye kinyang'anyiro hicho. Wachambuzi wa kisiasa wanasema uchaguzi huu utakuwa na ushindani mkali. Hebu basi tuungane na mwanzangu Harrison Kamau kwa taarifa kamili. Kundi hilo la kipekee lenye mchanganyiko mkubwa wa kijinsia na kiitikadi ni pamoja na makamu rais wa zamani Joe Biden, maseneta sita, wanawake sita ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya Marekani kuwepo na idadi kubwa hivyo ya wanawake pamoja na wagombea wenye asili ya Kiafrika na Amerika ya Kusini na kwa mara ya kwanza mgombea anayefahamika kuwa ni shoga. Changamoto kuu kwa wagombea hao wote ni uchangishaji fedha jambo ambalo wachambuzi wanasema huenda isiwe tatizo kwa baadhi yao kwa ni tayari katika robo ya kwanza ya mwaka huu wagombea hao wamevunja rekodi ambapo seneta Bernie Sanders anaongoza akiwa amechangisha dola milioni 18.5 akifuatiwa na mwanamke wa kwanza mweusi Kamala Harris aliyechangisha dola milioni 12 Lakini mtu aliyeshtusha wengi ni meya wa mji wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, aliyechangisha milioni kumi, miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka huu. Yeye ni mgombea ambaye hakujulikana kamwe hapa nchini, akiwa shoga wa kwanza kugombania nafasi hiyo na katika muda mfupi tu amekuwa mashuhuri. The forces changing our country today are tectonic. Nguvu zinazobadili mambo kwenye taifa letu katika nyakati hizi ni sawa na mawimbi yaliyotuletea urais tulio nao. Ndio maana tunasema kuwa wakati huu sio kushinda kwenye uchaguzi tu bali ni kushinda kwa ajili ya kizazi. Ni mapema mno kabla ya uchaguzi wa Novemba mwaka wa 2020 lakini masuala muhimu yanayozungumziwa hivi sasa ni huduma za afya, ajira na masuala ya kiuchumi. Hata hivyo swala linalozingatiwa na wagombea wote ni Rais Trump na Seneta Harris anasema hatuwezi kukubali kuendelea kuwa na rais asiaminika. We cannot afford to have a president of the United States who stokes. Hatuwezi kuendelea kuwa na rais wa Marekani anayependa chuki na migawanyiko. Hilo hatuwezi. Wengine wanaojitahidi angalau kutambulika miongoni mwa Democratic kote nchini ni Senator wa New Jersey, Cory Booker, mbunge wa baraza la wakilishi wa California Eric Swalwell na mwenzake wa Ohio Tim Ryan wanaohisi rais ameharibu sifa za taifa hili. President... Mwanzo kabisa na gombea rais ili nirejeshe umoja wa taifa hili. Wapiga kura wa Democratic wanawagombea wengi wa kuchagua lakini wanaemtafuta ni nani atakayeweza kumshinda Trump kulingana na mkusanya takwimu John Zogby. Sasa ni nani watakaofuatana naye ili kufikia lengo hilo? Je, ni kupitia wapenda mageuzi au ni kupitia wenye msimamo wa stani? Au watawachagua vijana au wagombewa kisiasa wanaofuata msimamo wa chama? Kwa hivi sasa kulingana na uchunguzi wa maoni, Biden anaongoza kwa umbali kutokana na umaarufu wake akifuatwa na Sanders aliyeshindwa na Hillary Clinton katika uchaguzi uliopita hata hivyo haifahamiki nani ataweza kutokea mshindi unapokuwa na uwanja wenye wachezaji wengi namna hii katika mashindano hayo kuna baadhi ya wagombea ambao hawampatii Trump muhimu wote kwenye kampeni zao wanachotaka ni kuleta mabadiliko ya kudumu kwenye taifa lao anasema Alain Kamak kutoka taasisi ya Brookings Nafikiria wa Democrats wanafanya kampeni kwa misingi ya kupambana na ukosefu wa usawa na ukuaji wa uchumi. Na wanafaa wazungumzie masuala hayo kutokana na kuwa ndiyo changamoto zinazoikumba taifa na ambazo hazijashughulikiwa. Basi wachambuzi wanasema hivi sasa kampeni inachukua sura mpya kabisa baada ya Biden kujitumbukiza kwenye mashindano haya. Reason kama Washington DC. Nam, sana sana Harrison Kamau. Hicho ndicho kinyang'anyiro cha wengi wamejitokeza lakini hatimaye kampeni hii ndefu itajulikana nani atatoka kidedea na kuwa mshindi kwa kilisha chama cha Democrat. Basi kufikia hapo tunakamilisha Washington Bureau. Langu jina Sunday Shomari tukutane tena wiki ijayo. Kwa heri kwa sasa.